Good morning mga Igan and welcome back again here at Yumangus Kitchen. And for today's recipe, gagawa ngayon tayo ng Vietnamese Spring Roll. So itong ating Vietnamese Spring Roll is lalagyan natin ng twist. So lalagyan natin ng Filipino twist. At uh, binabati ko rin pala yung mga OFW natin dyan all over the world. Magandang umaga po sa inyong lahat o magandang gabi o magandang hapon po. Uh, sana po ay eh, maging okay po kayo dyan lahat at uh, sana magustuhan nyo ng ating recipe ngayon. Kaya, what are we waiting for? Let's get started! Ito po yung ating mga ingredients para sa ating Vietnamese Spring Roll. Meron po tayo ditong carrots, beans, ito po ay uh, mushroom. Ito po yung tinatawag nilang tengang daga. This is a uh, punjay mushroom. Pagamitin po tayo dito ng shiitake mushroom. Ito po yung ating tofu. Frinay ko na po siya. Gagamitin po tayo dito ng sweet potato, garlic, onion, at chorizo de bilbao. At gagamitin po tayo dito ng butter for our sauce, corn flour, sugar, soy sauce, and chicken cubes. At ito pala yung gagamitin natin na, na wrapper, iting Vietnamese wrapper. So ito yung ating uh, ipambabalik sa lumpia. So ito guys, mainit na yung ating mantika. Nilagay ko na yung butter. Yan, tunaw na yung butter niya. So ang gagawin lang natin is igigisa lang natin ng ating bawang sibuyas. So unahin natin yung ating bawang. So, huwag natin susunugin yung bawang. Ilagay na natin yung ating sibuyas. So, okay na to. Ilalagay na natin yung ating chorizo. Ibigay kasi ito ng lasa sa ating lumpia. Masarap ang lasa nito. Kaya dinamihan ko na siya. So next na natin yung ating mushroom. Ito yung ating uh, tengang daga. Ayan. Ito yung tawag nila dito, tengang daga. Kasi korting dag, tenga daw ng daga yung mushroom na to. Kaya yun ang tinawag nila. Pero ito yung spongy mushroom. Next na natin yung ating shiitake. So next na natin yung beans kasi medyo matigas ito. So yan, talagay na natin. So, okay na ito. Inilix na natin yung ating na sweet potato. 
At saka yung ating carrots, pwede nang pagsabayin niya. So okay na ito, ilalagay na natin yung ating uh, tofu. Okay na to dahil luto na naman din yung ating tofu so pwede na natin tong alisin dito. Palalamigin lang natin bago natin ilagay sa ating wrapper. So ito na yun mga igan so palalamigin lang natin to at uh, bago natin ibalot sa wrapper. So mga igan habang hinihintay natin lumamig yung ating uh, gulay gagawa na tayo ng sauce. Ganito ang paggawa ng sauce. So, lalagyan mo lang mga iga ng butter. Itong butter natin is 200 grams. So, tutunawin mo lang siya. Low heat lang to. So, ito guys, tinaw na siya. Huwag niyo siyang, huwag mag, dapat hindi mag-boil. Kailangan tutunawin lang. Kaya low heat lang tayo. So, ilalagay na natin yung bawang. So, ito yung bawang. Lagay na natin dyan. So, ganito yung technique mga igan na para yung bawang nyo hindi mag-green kasi yung mga ibang ginagawa kapag sa last na nila nilalagay yung kanilang bawang so ang nangyayari nagiging kulay green yung hindi magandang tingnan yung bawang nagiging color green at minsan yun eh delikado din baka malason pa tayo dun so dapat ganyan so dapat ahaluin So after nito, lalagyan natin ng 200 ml of water yan. 200 ml ng water. Yan. So mimix lang natin. So yan, pagkahalo natin, nalagay na natin yung ating chicken cubes. Patutunawin lang natin yung chicken cubes dito. So after nito, tunaw na yung ating chicken cubes, nalagay natin ang toyo. One, ano lang, one uh, tablespoon of soy sauce lang para pang pakulay lang to. So i-mix natin. So 
So habang kumukulo siya, lalagyan na natin ng brown sugar. Yan. Two tablespoon of brown sugar. So, lalagyan lang natin ng cornstarch para mag-thicken lang yung ating sauce. So, tansyahin nyo guys yung ano para kung depende sa kung anong klaseng lapot ang gusto nyo. So, ito, try mo na natin ang isa. dalawa So yan, lima, okay na yan Yan, okay, yan ang sauce niya, okay na yan So kung gusto niya pang labutan, pwede pang dagdagan niya ng isa pa Pero to okay na to sa akin So okay na to, mapatayin na natin At palalamigin lang natin to So ito guys, gagawin natin is ibabalot na natin dito siya sa ating Vietnamese wrapper. So ang gagawin lang natin dito is i-dip lang natin to sa water. Ayan, i-dip lang natin sa water. Hanggang sa lumambot siya. Hintayin lang natin siyang lumambot. So, ito malambot na siya. So, ang gagawin lang natin is ito yung ating nalatag lang natin dito. Yan. Isip lang natin. So, nalagyan lang natin ang ating uh, gulay. Ang nagdadala dito yung ating sauce. Uh, hindi ko hindi ko na to nilagyan ng mga ano ng mga asin at kung ano pa man kasi sauce ang magdadala dito So, ang gagawin lang natin is irarap lang natin. Ganito ang pag-wrap niyan. So, pag... So, itatype lang natin ng ganyan. Tapos, ipofold lang natin dito ng ganyan. At dito, ipofold lang din natin ng ganon. At, iroroll natin. So, ito na yun, guys. So, gagawin, gagawa lang tayo ng marami nito at uh, ubusin lang natin yun. So, isa pa. So, i-dip lang natin to dito. At hintayin lang natin lumambot. So, ito. Malambot na ulit siya. Yan. So, ilalapid natin dyan. Pagkakitin natin ito.
So, i-half lang natin ng ganyan. So, dapat tight siya, guys. Yan. Ayan. Tapos, i-roll lang natin siya ng ganyan. So, ito na. So, ubusin lang natin to at uh, papakita ko sa inyo yung finished product. So, ito na mga ika ng ating finished product ng Vietnamese Spring Roll. Uh, sana nagustuhan nyo ating recipe ngayon. Kung gusto nyo guys, pwede din dito lagyan ng uh, toppings na uh, crushed peanuts or roasted garlic. Masarap din yon At uh, ayun. So, maraming salamat sa panonood at uh, sa uulitin. Bye!